डे स्टूडेंट्स आज के तुम्हारे फ्लोचार्ट नहीं क्लस करब तीन फ्लोचार्ट नहीं प्रथम जो फ्लोचार्ट आज से ख्याल करो एखे फ्लोचार्ट तुम्हारा क्यों करेक्टर बोले नहीं हे एखे कतगुल बक्स देव आई बक्सगू क्योंकि परीक्षार प्रश्न देवा थक एक नम्बर ये क्योंकि दिए देवाई थको दे बाकीगुल तुम्हारा करते ये कर दे तुम्हारा पासटा कर तुम्हें जो परीक्षार खाए आंसार टू द कोश्चन रंग लिखे ये प्रथम जो बक्सटा देखाओ तेल तुम्हें पाँचा और बक्स तैरि करते हैं जो इटना ना देखाओ तेल पाँचा और जो इटना देखाओ तेल मोट छा एक तरह करान बाकी तुम निजे थे पाँचा बक्स कर वन टू थ्री भरे वन टू थ्री लिखबे ना ठीक से ये लिखते परवा बाट ऊपरे ऊपर टान दिए एखे फोर छोटो को लिखवा वन टू थ्री एखे दीते एखे ऊपर टान दिए दिए ये बाकी अंशर मध्य इनफरमेशनगुल लिखवा एखे इनफरमेशनगुल लिखवा हाँ ऊपर वन टू थ्री टान दिए आर ना दी चले समस्या नहीं तब तुम्हें एखने जे रखम एरा उलम्ब बराबर आनुभूमिक भाव दिए तुम्हें ऊपर थे नीचे उलम्ब बराबर देवे ठीक है ये मैं प्रथम ये कर ला तर एखे आर ती चिन्ह दिए आर नीचे कर ला हाँ आर तीन ती चिन्ह दी आर नीचे कर ला ये पाँचा बक्स कर दे ठीक है मुझे फेल से तेल प्रथम पैचेसा तुम्हारे दीची कि है कि भावे प्रश्न मध्य जेटा बला था रिड द फलोईंग टेक्सट एंड मेक ए फ्लो चार्ट शुईंग इनफरमेशन अबाउट द फार्ष्ट लैंडिंग अधमुन शुईंगर पर आनफरमेशन देखाते बोल से ये इम्पोर्टेंट किसर अबाउट एट तेल इनफरमेशन तुम तथ्य दीते हैं कि की तथ्य आज है कीसर उपर तथ्य फार्ष्ट लैंडिंग अन दून यटार ऊपर तथ्य ता प्रथम पैसेजा तुम्हारे पढ़े बुझाई तपर हमें इनफरमेशनगुल पिकअप करब इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन एज पार्ट अफ द एपोलो इलेवन मिशन नील आन स्ट्रंग बिखेन द फार्ष्ट पार्सन टू अकम्प्लीश दैट ड्रिम फलोड अनलि नाइन फलोड अनलि मिनिट्स लेटर बै बज अल ड्रिम अच्छा मूल लैंडिंगर उपरे कथागुल्लो आज है देर एक्सप्लीशमेंट के पीपल अराउंड द वर्ल्ड द होप अफ फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन इनफैक्ट इट वज ए फिट दैट वज सो फैंटासटिक दैट देर वज स्टील देर आर स्टील कन्सपिर थिरी थिरीज हू इन्सिस्ट इट कूड नट बी पसिबल पुटिंग ए मैन अन द मून इज पार हेव मैं मस्ट इन्सपायरिंग एक्सप्लीशमेंट इट ओपन द डोर of future space travel and led to a number of spin off inventions including flame resistant textiles used to by firefighters invisible braces improved satellite dishes and better medical imaging to ei bishoy gula amader totthyo gula ekhane bhitor ache pasta totthyo prothome je totthyo ta nebo the apollo 11 mission ei kotha ta amra dewa ache er pore je ta eta dewa ache इरपर जो इनफरमेशन देखो नील आर्म स्ट्रंगर ये इनफरमेशन दाओ नील आर्म स्ट्रंग वज द फार्ष्ट पार्सन टू स्टेप अन दून अथवा नील आर्म स्ट्रंग बींग द फार्ष्ट पार्सन अथवा नील आर्म स्ट्रंग कमा द फार्ष्ट पार्सन जो भी लेखो नील आर्म स्ट्रंग बिकामिंग द फार्ष्ट पार्सन से नील आर्म स्ट्रंग बींग द फार्ष्ट पार्सन से नील आर्म स्ट्रंग द फार्ष्ट पार्सन अन मुन बस प्रत्येक क्षेत्र में अनमून प्रत्येकटार साथ ही जड़िए दे तो गल प्रथम द्वित क्यों एक फीस छो इट इज ए फैंटासटिक तथ्य दाओ हाँ ये इट वज ए होप अफ फ्यूचार स्पेस एक्सप्लोरेशन ये क्योंकि आकटा तत्व यो दीते इट बी दथबा द होप अफ एखान शुरू कर द होप अफ फ्यूचार स्पेस एक्सप्लोरेशन ये द्वित एक तथ्य ये दीते अथवा वज ए फैंटासटिक फिट ये फैंटासटिक फैंटासटिक फिट ये दीते ठीक है तरपे कि दीबा ये इन्सपायरिंग इन्सपायरिंग एक्सप्लीशमेंट एट दिए दो इट इंग वाजटा इज के बींग बींग पार्स मैं मस्ट इन्सपायरिंग एक्सप्लीशमेंट ये एक दिल तरपे ये ओपेन द डोर टू फ्यूचार स्पेस ट्रावल ये एक ओपेंग भारे साथ आईनजी करो तुम एक जिन खेल करो जो भारे साथ आईनजी दिए करो तो सबगला जो करते भलो सबगलाओ ना जो तो भलो जो मिलाइते पर 
ভার্ব যদি থাকে তাহলে ভার্ব স্টাইন জি করে দিবে তাহলে ওপেনিং দা ডোর টু ফিউচার স্পেস ট্রাভেল এটা আর একটা গেল তারপরে নাম্বার স্পিন এই যে নাম্বার অফ স্পিন অফ ইনভেনশানস যে হলো হ্যাঁ এই যে লিড লেড টু ভার্বটা কোথায় এলিটি লিড তাহলে লিডিং টু এ নাম্বার অফ স্পিন অফ ইনভেনশানস এটা হয়ে গেল আরেকটা তাহলে পাঁচটা হয়ে গেল আমি আরেকবার বলছি এগুলো একটু খেয়াল করো যেগুলো যেগুলো হবে প্রথমে লেখো নীল আর্মস্ট্রং বিং দ্য ফার্স্ট পার্সন টু স্টেপ অন দ্য বুল গেল একটা তারপর দুই নম্বর বিং এ ফ্যান্টাস্টিক ফিট বিং এ ফ্যান্টাস্টিক ফিট দুইটা তারপরে বিং ম্যানস মোস্ট ইন্সপায়ারিং অ্যাকমপ্লিশমেন্ট বিং ম্যানস মোস্ট ইন্সপায়ারিং অ্যাকমপ্লিশমেন্ট গেল তিনটা তারপরে ওপেনিং দ্য ডোর টু ফিউচার স্পেস ট্রাভেল গেল আরেকটা তারপরে পাঁচ নম্বর লিডিং টু এ নাম্বার অফ স্পিন অফ ইনভেনশনস তারপরে খেয়াল করেছ যে এখানে পাঁচটা মাত্র হয়ে গেল ঠিক আছে আমরা পরেরটাই চলে যাই আমি প্রথম প্যাসেজটা একটু পড়ি নেই প্রথম আগে প্রশ্নটা পড়ি রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড মেক এ ফ্লো চার্ট শুইং ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইন্টারনেট ইন্টারনেট নিয়ে আমাদের একটা ইনফরমেশনের উপর একটা তথ্য প্রবাহ বা ফ্লোচার তৈরি করতে হবে তাহলে প্রথমে আমি প্যাসেজটা পড়ছি দ্য আরপানেট দ্য ফার্স্ট ইন্টারনেট ওয়াজ ইনভেন্টেড ইন নাইনটিন সিক্সটি নাইন পাবলিক অনলি হ্যাড অ্যাক্সেস টু দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব স্টার্টিং ইন টুডে জাস্ট টোয়েন্টি টু ইয়ার্স লেটার দ্য ওয়েব হ্যাজ রেভোলিউশনালাইজড দ্য ডিসেমিনেশন অফ ইনফরমেশন ক্রিয়েটেড এ নিউ মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমিক ফেনোমেনাল প্লেড এ রুল ইন রেভলিউশনস অ্যান্ড হ্যাজ ইন্টারকনেক্টেড মাচ অফ দ্য গ্লুব ইট হ্যাজ অলসো মেড ইট পসিবল ফর পিপল অল ওভার দ্য প্ল্যানেট টু রিচ আউট অ্যান্ড টাচ সামওয়ান তাহলে প্যাসেজটা এরকম ইন্টারনেট নিয়ে তাহলে ইন্টারনেটের উপর তথ্যগুলো প্রথমে কি হবে প্রথমটা দেওয়া আছে যে দ্য নেম অফ দ্য ফার্স্ট ইন্টারনেট আর পানেট যেটা এরপরে ইনভেন্ট কত সালো হয়েছিল এটা দাও বিং ইনভেন্টেড ইন নাইনটিন সিক্সটি নাইন ওয়াচটাকে বিং করে দাও বিং ইনভেন্টেড ইন নাইনটিন তারপরে পাবলিকের যে অ্যাক্সেস ছিল এই যে হ্যাড অ্যাক্সেস টু ডিসামিনেশন অফ ইনফরমেশন এটাকে দাও এই হ্যাটে কি কি করবে হেভিং করে দাও হেভিং অ্যাক্সেস টু দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অফ এর ওয়াইফ ইন নাইনটিন এই জিনিসটা হ্যাভিং দিয়ে শুরু করবা এখন এই পর্যন্ত লিখলা এরপরে এই যে রিভোলিউশনারিস্ট করেছে এই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করেছে এটাকে করো এটার ভাব কোথায় এই হ্যাজ আছে হ্যাজকে হ্যাভিং করো হ্যাভিং রেভোলিউশনালাইজড দ্য ডিসামিনেশন অফ ইনফরমেশন এটা হয়ে গেল আরেকটা তারপরে মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলারের যে বিষয়টা আছে সেটাকে করো যে এখানে এটা একটা মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলারের বিষয় জড়িত এই এই বিষয়টাকে করো ক্রিয়েটিং ক্রিয়েটেড ভার্ব আছে তাহলে ক্রিয়েটিং নিউ মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমিক ফ্যানোম্যান ঠিক আছে ক্রিয়েটিং ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করে দিলে তারপরে ইন্টারকানেক্টেড যেটা মাচ অফ দ্য গ্লোব কে ইন্টারকানেক্ট করেছে এই যে ইন্টারকানেক্ট আমি একটু মুছে দিলে তোমরা জিনিসটা বুঝবো এই যে ইন্টারকানেক্টেড মাচ অফ দ্য গ্লোব এটা একটা ইনফরমেশান তাহলে হে হ্যাজ আছে ভার্ব তাহলে হেভিং ইন্টারকানেক্টেড মাচ অফ দ্য গ্লোব ঠিক আছে তাহলে হয়ে গেল পাঁচটা আমি আরেকবার বলছি তোমরা একটু খেয়াল করে নাও প্রথম যে বিষয়টা আমি যেটা বলবো যে কি লিখবা দ্য নেম অফ দ্য ফার্স্ট ইন্টারনেট এটা তো প্রথমে দেওয়াই আছে তুমি যদি দেও তো ভালো না দিলে সমস্যা নেই এই এক নম্বর এটা দিয়ে শুরু করবা ওকে তাহলে প্রথমটা কি হবে বিং ইন্টার বিং ইনভেন্টেড ইন নাইনটিন অথবা হ্যাঁ এই ওয়াজটা বিং করিয়ে দাও এটি সবচেয়ে ভালো আর কোনো কিছু ইনফরমেশন নাই এ পর্যন্ত এই তথ্যটা হলো বিং ইনভেন্টেড ইন নাইনটিন এরপরে যেটা হচ্ছে তারপরে হ্যাভিং অ্যাক্সেস এই হ্যাডকে ভারতের সাথে আইনজি ছিল হ্যাভিং অ্যাক্সেস টু দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ওয়েব স্টার্টিং ইট ইন এটা হচ্ছে দুই নম্বর তারপরে এই যে হ্যাজ রিভোলিউশনাইজ এটা হ্যাভিং রিভোলিউশনালাইজড দ্য ডিসামিনেশন অফ ইনফরমেশন এটা একটা 
তারপরে ক্রিয়েটিং আ নিউ মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমিক ফ্যানোবেন এটা একটা এই যে মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমিক তাহলে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করে ক্রিয়েটিং ওকে এরপরে যেটা লাস্টটা ইন্টারকানেক্টেড যেটা করেছে এটা হ্যাজ ইন্টারকানেক্ট একটা হ্যাভিং ইন্টারকানেক্টেড মাচ অফ দ্য গ্লোভ ঠিক আছে তাহলে হয়ে গেল পাঁচটা আমি তাহলে লাস্টের যে সর্বশেষ যেটা আছে আমি সেটার মধ্যে চলে যাচ্ছি দেখো সর্বশেষে যে প্যাসেজটা দেওয়া আছে এই প্যাসেজটা হচ্ছে মাইক্রো চিপের কথা ইন কম্পিউটার তাহলে আমি প্রথম প্যাসেজটা একটু পড়ছি তারপর তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার পরে নিজের ইনফরমেশনগুলো বাছাই করো আমি প্রশ্নটা পড়িনি আগে রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট অ্যান্ড মেক এ ফ্লো চার শুইং ইনফরমেশন অ্যাবাউট মাইক্রো চিপ তাহলে মাইক্রো চিপ সম্পর্কে একটা ইনফরমেশন A microchip is a set of electronic circuits on one small plate chip of semiconductor material uh, normally silicon silicon the other J microchip microchips are used in virtually all electronic e equipment today as well almost electronic equipment a mark microchips bevel car high and have revolutionized the world of electronics among it a electronic job okay at a big blob তৈরি করেছে ইলেকট্রনিক জগৎ একটা বিপ্লব এনে দিয়েছে দ্য ফোর অনার টু দ্য মাইক্রোচিপ ওয়াজ ইনভেন্টেড ব্যাক ইন নাইনটিন সালে প্রথম এই মাইক্রোচিপটা আবিষ্কার করা হয়েছিল প্রথম বাট ইট ডিডেন্ট রিয়েলি স্টার্ট টু টেক অফ কিন্তু এটা শুরু করতে পারেনি গতিশীল হয়নি বা শুরু করা যায়নি আনটিল দ্য নাইনটিন সালের আগে এটা শুরু করা যায়নি সিন্স দেন এর পর থেকে মানে উনিশশো আশি সালের পর থেকে ইনক্রেডিবল অ্যাডভান্সেস ইন মাইক্রোচিপ হ্যাভ মেড ইট পসিবল ফর দেম টু বি চিপি অ্যান্ড এফিসিয়েন্টলি ইউজ ফর ক্যালকুলেটরস পার্সোনাল কম্পিউটারস প্যাট আইডেন্টিফিকেশন অটোমেটিক টেলার মেশিনস স্যাটেলাইটস পেস মেকার সেল ফোনস মাইক্রোয়েভ ওভেন্স এমং মেনি আদার প্রোডাক্টস এরপর থেকে একটা বৈপ্লু একটা অসম্ভব বিশ্বাস করা যায় না এরকম একটা একটা উন্নয়ন বা এটার অগ্রগতি হয়েছে মাইক্রোচিপসে যেটা সম্ভব হয়েছে আরও বেশি সস্তা করতে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ব্যবহার করা হয়েছিল কোথায় ক্যালকুলেটারে পার্সোনাল কম্পিউটারে পেট আইডেন্টিফিকেশন পোষা জন্তু জানোয়ারের নিশ্চ শনাক্তকরণের জন্য অটোমেটিক টেলার মেশিন যেটা এটিএম আমরা বলি এই এটিএমটার জন্য ব্যবহার করা হয় যেটা বুথ বলি আমরা টাকা পয়সা তোলার জন্য স্যাটেলাইটস স্যাটেলাইটে এটা ব্যবহার করা হয় এবং পেস মেকারের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং সেল ফোন তো তোমরা জানো যে মোবাইল ফোনের জন্য এটা ব্যবহার করা হয় অ্যান্ড মাইক্রো মাইক্রোওয়েভ ওভেন্সের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং মেনি আদার প্রোডাক্টস ওকে তাহলে প্রথমে যে ইনফরমেশনটা দিবা মাইক্রোচিপসে সেটা হচ্ছে এটা দেওয়া আছে যেটা সেটা আমি একটু বলি নেই টু পুরো উঠে দিই আ সেট অফ ইলেকট্রনিক সার্কিটস অন ওয়ান স্মল চিপ অফ সিলিকন এটা দেওয়া আছে সিলিকনের তৈরি এরপরে অল ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মধ্যে যে ব্যবহার করা হয় সেটা বলো ভার্চুয়ালি অল ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট এই এই ইনফরমেশনটা দাও ইউজিং অথবা বিং ইউজড এটা দাও বিং ইউজড ইন ভার্চুয়ালি অল ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট এটা হলো এক নম্বর তারপর এই যে রেভলিউশনাইজ করেছে এটা এই যে রেভলিউস এই যে বিপ্লব এনে দিয়েছে এটাকে বলো হ্যাভিং হ্যাভের সাথে আইনজি যোগ করে হ্যাভিং রেভলিউশনালাইজ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইলেকট্রনিক্স গেল এটা তারপরে মাইক্রোচিপস আবিষ্কার করা হয়েছিল সেটা দাও এই যে ইনভেন্টেড বিং ইনভেন্টেড ব্যাক ইন তাহলে বিং ওয়াজটা হয়ে গেল বিং বিং ইনভেন্টেড ব্যাক ইন হ্যাঁ এরপরে তুমি পরেরটা যেবা যে আসলে টেক অফ শুরু করেছিল যদিও ইনভেন্ট করা হয়েছিল কিন্তু তখন শুরু হয় নাই কখন শুরু হয়েছিল এই যে স্টার্ট রিয়েলি রিয়েলি ইট ডিড নট রিয়েলি স্টার্ট টেক অফ আনটিল তাহলে আনটিল টানটিল কিছু দরকার নেই তুমি বলবা যে এখানে ইট ওয়াজ ইউজড ওয়াইডলি আফটার নাইনটিন এইটি অথবা বিং ইউজড ওয়াইডলি আফটার নাইনটিন এইটি 
1980 সালের পর থেকে এটা ব্যাপকভাবে শুরু করা হয় ব্যবহারটা আর আর যদি এটাই দিতে চাও তাহলে didn't really start to take off এটা এটাই দিতে হবে not টা অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে not starting এখান থেকে শুধু not টা রাখলা not starting এটা আইএনজি যোগ করে দাও not starting to take off until 1980 এটা দিতে পারো অথবা এটা যদি না দাও তাহলে starting to take off after 1980 until না দিয়ে after দিয়ে দিবে তাহলে বুঝে গেল যে 1980 এর পরে এটা ব্যবহারটা শুরু হয়েছিল তারপরে লাস্ট ইয়ার এটা চার নম্বর হলো মেনি প্রোডাক্টস যে হয়েছে আমাদের এটার কারণে তাহলে এই কথাটা ইউজিং ফর ইউজিং ফর ক্যালকুলেটরস পার্সোনাল কম্পিউটারস ব্যাট আইডেন্টিফিকেশন এই সবগুলো না দিয়ে ফর মেনি প্রোডাক্টস এটা দিয়ে দাও অথবা যে চিপ যে হয়েছে এই চিপটা দাও বিং বিং চিপি অ্যান্ড এফিসিয়েন্টলি ইউজড ফর মেনি প্রোডাক্টস তাহলে বিং চিপি অ্যান্ড এফিসিয়েন্টলি ইউজড বিং চিপি এই যে ভারবের সাথে আইনজি যুগের বিং এর বিয়ের সাথে বিং চিপি অ্যান্ড এফিসিয়েন্টলি ইউজড ফর মেনি প্রোডাক্টস সবগুলো প্রোডাক্টের নাম বললে অনেক বড় হয়ে যাওয়ার দরকার নেই ফর মেনি প্রোডাক্টস ওকে তাহলে আমি আরেকবার বলছি সবগুলো খেয়াল করো প্রথমে যেটা বলবা যে এখানে বলবা যে ইউজিং ইন ভার্চুয়ালি অল ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট তারপরে হবে হ্যাভিং রেভলিউশনালাইজড হ্যাভিং রেভলিউশনালাইজড দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইলেকট্রনিক্স তারপরে বিং দ্য ফোর রানার অথবা দ্য ফোর রানার টু মাইক্রোচিফ হ্যাঁ এটা বলতে পারো ইনভেন্টেড ইন অথবা বিং ইনভেন্টেড ব্যাক ইন নাইনটিন এটা বলতে পারো তারপরে স্টার্টিং টু টেক অফ ইন দ্য নাইনটিন স্টার্টেড বাই স্টার্টিং টু টেক অফ আফটার নাইনটিন এই কথাটা দিয়ে দিলাম আফটার দিয়ে তারপরে এই যে চিপি বিং চিপি এই যে বিয়ের সাথে বিং চিপি অ্যান্ড এফিসিয়েন্টলি ইউজড ফর মেনি প্রোডাক্টস তাহলে পাঁচটা হয়ে গেল ওকে তাহলে ঠিক আছে এই পাঁচটা দিলে হয়ে যাবে পাঁচ দিগুণে দশ খেয়াল করে চো এখানে তো ভালো নাম্বার প্রত্যেকটা দুই করে তুমি শুধু ইনফরমেশনগুলো বসাই দিলে হয়ে যাবে আবার অনেক সময় ইনফরমেশন চায় না ফাংশানও চায় এটার সাথে আইনজি যোগ করে ভারের সাথে যোগ করে আইনজি যোগ করলে ফাংশানটা হয়ে যায় আসলে অ্যাক্টিভিটিস যদি বলে তাহলে ভারের সাথে আইনজি যোগ করলে অ্যাক্টিভিটিস হয়ে যায় ঠিক আছে খুব একটা কঠিন কিছু না খুব সহজ তোমরা একটু খেয়াল করবা বিশেষ করে এখানে ইনফরমেশনগুলো তোমরা ফাইন্ড আউট করবা ইনফরমেশান বের করে তারপরে সেই ভার্বটা রাখা যাবে না একটা সেন্টেন্স রাখা যায় না সাধারণত ফ্রেস তৈরি করতে হয় ফ্রেস তৈরি করার জন্য আমরা কি করি ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করে সাধারণত ফ্রেস তৈরি করা হয় তার মানে এটা নাউন হয়ে যায় একটা নাউন ফ্রেস হয়ে যায় সেটাই আমরা করি কারণ তোমার তথ্য চেয়েছে তোমাকে তো সেন্টেন্স চাইনি যেহেতু তথ্য এক একটা তথ্য দিতে হলে অবশ্যই তোমাকে হয় নাউন ফ্রেস অথবা ভারবেশ তা আইনজি যোগ করেই করা হয় আর যদি নাউন থেকে থাকে তাহলে আর ভারবেশ তা আইনজি যোগ করার দরকার নেই সেই নাউনটা দিয়ে বাকি ইনফরমেশান সামনে যদি থাকে সেটা দিয়ে দিবে অথবা পুরো জিনিসটা একটা নাউন ফ্রেস হয়ে যাবে যেখানে কোনো ভারবেশ তা আইনজিন মানে পাস্ট প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আর হচ্ছে না ভারবেশ তা আইনজি যোগ করলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হয় তখন যদি তুমি নাউনই পাও তাহলে আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল বা ভারবেশ তা আইনজি যোগ করার দরকার নেই সেই নাউন লিখে সামনে যদি যেই শব্দগুলো আছে সেগুলো যদি ইনফরমেশান দিয়ে দাও তাহলে হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকের ক্লাস এখনই শেষ করছি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে মিলিত হব অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ সবাইকে